ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വേജ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വേജിൻ്റെ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾ ഞാൻ താജ്മഹാലിലെ കാഴ്ചകളാണ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ താജ്മഹാലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൂടെ നടന്ന് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഭയങ്കര വെയിലായതുകൊണ്ടാണ് ഏട്ടോ ഗ്ലാസ് വെച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടാം തവണയാണ് ഈ താജ്മഹാലിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ താജ്മഹാലിനെ പറ്റി കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതാണ് ഇന്ന് ഒരു ഗേഡിനെയും കൂടെ കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ ഗേഡിനെ കൂട്ടുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ ഗേഡ് വരുന്ന സമയത്ത് നാനൂറ് രൂപ മുതൽ ചോദിക്കും ലാസ്റ്റ് നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ഒരു ഗേഡിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പുള്ളി കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും കുറേ നല്ല ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു തരും അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ഗുണമായിട്ട് തോന്നി ഇങ്ങനെ ഗേഡിനെയും കൊണ്ട് ഇതാ നടന്ന് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ താജ്മഹലിലേക്കുള്ള എൻട്രി ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് എൻട്രി ഫീസാണുള്ളത് ഒന്ന് അമ്പത് രൂപയും രണ്ടാമത്തത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് സ്മാരകങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തിറങ്ങണമെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൊടുക്കണം പ്ലെയിനായിട്ട് വെളിയിൽ നിന്ന് കണ്ടാൽ മതിയെങ്കിൽ വെറും അമ്പത് രൂപയേ ഉള്ളൂ നല്ലൊരു ഫീസാണ് വെളിയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ തവണ വെളിയിൽ നിന്നാണ് കണ്ടത് ഇത്തവണ അകത്ത് എന്താ ഉള്ളതെന്നും കൂടെ നോക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു ഗേഡിനെയും കൂട്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചിലവ് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ രാജ്മഹാലിൽ എത്താം എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ് അതെന്തായാലും എല്ലാവരും കണ്ടു നോക്കുക അതുപോലെ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും രാജ്മഹാൾ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ ഇന്ന് ഞായറാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും തിരക്കിവിടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് രാജ്മഹാളിൽ എങ്ങനെയാണ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കേണ്ടത് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ രാജ്മഹാളിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ താജ്മഹാൾ ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം മൂന്നര മണിക്കൂറാണ് ഈ ആഗ്ര കാണ്ഡ് എന്നാണ് ആ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ആഗ്ര കാണ്ഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്താനായിട്ട് ഏകദേശം മൂന്ന് മുതൽ മൂന്നര മണിക്കൂർ വരെയാണ് ട്രെയിനിലെ യാത്ര ബസ്സിലാകുമ്പം മൂന്ന് തൊട്ട് നാലര മണിക്കൂർ വരെ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ആഗ്ര കാണ്ഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ താജ്മഹലിലേക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷ കിട്ടും ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് കിട്ടും അതിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇരുപത് രൂപ മുതൽ അമ്പത് രൂപ വരെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓട്ടോയ്ക്കാണ് വില കൂടുതലാകുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോറിക്ഷ പോലത്തെ ചെറിയൊരു വണ്ടികളുണ്ട് അതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇരുപത് രൂപയൊക്കെ ആവത്തുള്ളൂ അതിൽ ഇപ്പോൾ അഞ്ചാറ് പേര് ചേർന്നിട്ടാണെങ്കിൽ ഈ പൈസയ്ക്ക് പോകാൻ പറ്റും മൊത്തത്തിൽ ഒരു അറുപത് രൂപ മുതൽ നൂറ് രൂപയൊക്കെ ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ ഓട്ടോ മൊത്തത്തിൽ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഉള്ള എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഈ ആഗ്ര കാണ്ഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും താജ്മഹാൾ വരെ എത്താനുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോറിക്ഷ എടുത്തു ഈ താജ്മഹാലിൻ്റെ അവിടെ എത്തിയാലും നേരെ നമുക്ക് പോയി കയറാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ ഓട്ടോറിക്ഷ ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു അര കിലോമീറ്ററോളം നടന്നാൽ നമ്മുടെ താജ്മഹാലിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രി പോയിൻറ്റിൽ എത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ അര കിലോമീറ്റർ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഒരു വെഹിക്കിളുണ്ട് പത്ത് രൂപ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ സൈഡ് അവർ ആ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിളിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പത്ത് രൂപ കൊടുത്തു ആ എൻട്രിയിൽ അവിടെ എത്തിച്ചേരാം ഇനി ടിക്കറ്റ് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനാണ് ടിക്കറ്റ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നേരിട്ട് പോയി നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലെ ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് ഈ ഒരു പേജിൽ എത്തിപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പേജിൽ കയറിയതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ഓപ്ഷനിൽ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കയറുക ഇനി ഈ താജ്മഹൾ വന്നിട്ട് ആർക്കിയോളജി സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അണ്ടറിലാണ് താജ്മഹൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ള കുറേ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ആഗ്ര ഫോർട്ടി പോകണമെങ്കിൽ ഇതേ സെയിം മെത്തേഡിലാണ് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിനുള്ളിൽ എത്തിപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം
ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ രണ്ട് ഓപ്ഷനാണുള്ളത് രാവിലെയാണോ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് മുന്നേ ആണെങ്കിൽ രാവിലത്തെ ഓപ്ഷൻ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർനൂൺ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് പോകും ഇനി അതിൽ ഇന്ത്യൻ ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ വിദേശിയാണെങ്കിൽ നല്ല എമൗണ്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി പതിനഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെ ഉള്ളവർക്ക് ടിക്കറ്റ് വേണ്ട കേട്ടോ എന്നിട്ട് അഡൽറ്റ് ആണെങ്കിൽ അഡൽറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ ആധാർ കാർഡോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐ ഡി പ്രൂഫിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇത് ഇവിടെ എമൗണ്ട് എഴുതി കാണിക്കുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഏത് മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പേ ചെയ്യുക ഇപ്പം അഞ്ച് പേരുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് പേരെയും പേരും ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുത്ത് എമൗണ്ട് കാണിക്കുന്നതാണ് അതിനുശേഷം പേ ചെയ്യുക ഇതേ സെയിം രീതിയിൽ മൊബൈലിലും ചെയ്യാൻ കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഈ ഓൺലൈനായിട്ട് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ആ കിട്ടുന്ന പി ഡി എഫിനെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കണം അപ്പോൾ അതിൽ ആ ബാർകോഡ് റീഡിംഗ് ആണ് അവർ ചെയ്യുന്ന രീതി ഈ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചു വെച്ച് വായിച്ചു നോക്കുക എന്നുമല്ല ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ അവർ ബാർകോഡ് റീഡറാണ് എല്ലാ പാർട്ടിലും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഉള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഈ ബാർകോഡോട് കൂടിയ ഈ പി ഡി എഫ് ആണ് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിലെ ബാർകോഡ് റീഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ കടത്തി വിടുന്നത് അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഫോണിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുക ഈ ടിക്കറ്റ് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാതെയാണ് നിങ്ങൾ വരുന്നതെങ്കിൽ ബ്ലാക്കി ടിക്കറ്റ് എടുക്കും പോലെ അവിടെ ഈ ഗൈഡ്മാരോട് ടിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് പൈസ എന്തോ എക്സ്ട്രാ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവർ ഇങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് തരുന്നതാണ് കേട്ടോ അവർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വല്ല അടുത്ത് വല്ല കമ്പ്യൂട്ടർ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും പോയി എടുക്കുകയാണോ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇനി ഓൺലൈൻ എടുത്തില്ല അവിടെ വന്നപ്പോൾ നെറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രശ്നങ്ങളോ സങ്കടങ്ങളോ ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ വരണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇനി രാജ്മഹാളിൽ എൻട്രിക്കും കുറേ സെക്യൂരിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട് നേരെ പോയി നമുക്ക് ബാഗും എല്ലാം ആയിട്ട് കയറാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ രാജ്മഹാളിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ബാഗൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു നൂറ് മീറ്റർ മാറിയിട്ട് ഒരു ക്ലോക്ക് റൂമുണ്ട് അവിടെ നമ്മുടെ ലഗേജ് എല്ലാം കീപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഫോണോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം കൊണ്ട് കയറാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ കുറേ ചെക്കിങ് ഒരു എയർപോർട്ടിലെ പോലെ തന്നെ കുറേ ചെക്കിങ് ചെയ്തിട്ടാണ് അകത്ത് കയറ്റി വിടുന്നത് ഇനി അവിടെ കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ലാത്ത എക്യുപ്മെൻസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മൈക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല അതുപോലെ ഈ ട്രൈപോഡ് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ കുറേ ഐറ്റംസ് അവർ നിബന്ധനകളുണ്ട് കേട്ടോ അതേസമയം ക്യാമറയും ഗോപ്രോയും മൊബൈൽ ഫോണും എല്ലാം അലൗഡാണ് അതിന് എക്സ്ട്രാ ടിക്കറ്റ് ഒന്നും എടുക്കേണ്ട ഈ ഒരു ടിക്കറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് കൊണ്ട് കയറാൻ പറ്റും വലിയ രീതിയിൽ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ വലിയ ക്യാമറ ഒക്കെ വെച്ച് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് സ്പെഷ്യൽ പെർമിഷൻ എന്തോ എടുക്കണം അതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ അകത്തോട്ട് പോവുകയാണ് നമ്മളൊരു ഇതാ ഗൈഡിനെയും കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് ഗൈഡിനെ അവിടെ വഴിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് കേട്ടോ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചെക്കിങ്ങിനൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് ഗൈഡ് വേണോ സാറെന്നും പറഞ്ഞു വരും അതിപ്പോൾ ഓരോ സീസണും അവരെ അവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കും എന്തോ തോന്നുന്നു എമൗണ്ട് അവരെ ഫിക്സഡായിട്ട് അവർ അവർ ഒരു ഒരു കാർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഏകദേശം എണ്ണൂറ് രൂപയൊക്കെയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ല റേറ്റ് കുറഞ്ഞ് വൺ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസിനാണ് കിട്ടിയത് പക്ഷേ ഗൈഡിന് എനിക്ക് നല്ല യൂസ്ഫുള്ളായിട്ടാണ് തോന്നിയത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഒരു നമുക്ക് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ എടുത്തിട്ട് സമാധാനത്തോടെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും നമുക്ക് അത്ഭുതകരമായിട്ട് തോന്നുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരും ജസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് കണ്ടു വന്നതേ ഉള്ളൂ അതിനെക്കാട്ടും കുറേ അറിവുകൾ ഇത്തവണ പോയപ്പോൾ കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് ഗൈഡിനെ കൂട്ടുന്നത് ഒന്നും ഒക്കെ നല്ലതാണ് പിന്നെ അവർക്ക് കുറേ ആംഗിളുകൾ അറിയാം ഇപ്പോൾ ഇ
അങ്ങനെ ഒരു തിരക്കും കൂടെ അനുഭവപ്പെട്ടു നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ആ കയറ്റി വിട്ടത് അതുവരെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ വെള്ളിയാഴ്ച ക്ലോസ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കണക്കൂട്ടി വെള്ളിയാഴ്ച പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ആ അവസ്ഥ അതും എപ്പോഴും നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക ഇനി നമ്മുടെ എക്സ്ട്രാ ഈ വലിയ ഇരുന്നൂറ് രൂപ ടിക്കറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് അകത്ത് കയറി കാണുന്നത് നല്ലതാണോ മെച്ചമായിട്ടാണോ ഫീൽ ചെയ്യുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ളതിനോടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും ഈ പുറത്ത് അമ്പത് രൂപ ടിക്കറ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാലും അതൊരു വേറൊരു ഫീലാണ് നല്ലൊരു തണുത്ത അന്തരീക്ഷത്തിൽ വേറൊരു ഫീലിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അകത്ത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും വീഡിയോ ഒന്നും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അലൗഡല്ല അത് ഒരു അനുഭവമാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും പൈസ ചിലവാക്കി അവിടം വരെ എത്തിയിട്ട് അത് അത്രയും അകവും കൂടെ കാണുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം നിങ്ങളെ ഇഷ്ടം നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് പോലെ ചിന്തിച്ച് ചെയ്യുക പിന്നെ ഗൈഡ് ഫുൾ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഹിന്ദിയാണ് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷ് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ നല്ലതായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതിനോടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് പോലെ അവർ എന്തൊക്കെ ചോദിച്ചാലും അതിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂറോളം നമ്മൾ താജ്മഹലിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ തിരിച്ച് റോഡിൽ വന്നിട്ട് ആഗ്ര ഫോർട്ടിലേക്കാണ് അടുത്ത യാത്ര അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ആഗ്ര ഫോർട്ടിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഇനി താജ്മഹൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്നും താജ്മഹൽ വരെ വന്ന് കണ്ട് ഈ ആഗ്ര ഫോർട്ടും താജ്മഹാളും കൂടെ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് എങ്ങനെ വന്ന് കണ്ട് തിരിച്ചു പോരാം എന്നതിനെ പറ്റിയ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ഞാൻ ഉടനെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇടുന്നതാണ് അതും എല്ലാവരും കണ്ടു നോക്കും ഒത്തിരി പേര് സ്വപ്നവും ആഗ്രഹവുമാണ് ഈ താജ്മഹൽ പക്ഷേ ഒരു പാക്കേജും കേടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു പൈസ ചിലവ് വരും എന്നാൽ സ്വന്തമായിട്ട് ആരെയും ആശ്രയിക്കാതെ നിസ്സാരമായിട്ട് നമുക്ക് വന്നു പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ താജ്മഹൽ അതെങ്ങനെയെന്നുള്ള വീഡിയോ ഉടനെ ഞാൻ ഇടുന്നതാണ് അപ്പം അതും എല്ലാവരും കണ്ടു നോക്കും അപ്പം ഇനി ഗൈഡ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് താജ്മഹലിനെ പറ്റി കുറെ അറിവുകൾ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കും right now we are standing in compound area of taj mahal there is a total four gate are here one is eastern gate second is western gate and third is south gate and this fourth is a north gate and this north is a main gate of taj mahal it's called royal gate it's a principal gate of taj mahal and before we are entered by western gate it's called fatehpuri begum gate uh, fatehpuri begum is a first to wife of shah jahan and eastern gate it's called akbari begum gate Uh, Akbari Begum is the second wife of Shah Jahan and this title was made by Shah Jahan actually King Shah had ruled three wives first wife named Fatehpuri Begum and second wife named Akbari Begum and Taj Mahal is a memory of third wife Mumtaz Mahal actually Shah Jahan had officially three wives but unofficially more than 350 wives un- unofficially hmm. no. yeah. even after the death of Mumtaz he married yeah. again he married again but hmm. unofficially <laughs> sir bhaiya what's your name bhaiya Akhlad Akhlad bhaiya can you see the gate there Yes. Can you see top row of the gate there you can see the white west small doom. Okay. So now sir please you can count how many dooms are there. That white one top of the gate. The small is small. 10. 10 or 11. 11. 11. 11. 11 doom front of this gate and 11 doom behind of this gate. 11 11 22 and each doom representing by one year. It took 22 year for the okay. Taj Mahal to be completed. And starting time 1631 and completed 1653. and those day 20000 workers worked here mm. day and night and do you know about the moonlight about yeah. the full moon day full moon uh, day okay these are uh, in metal gate right there you can see the red flower can you see flower there in middle of the gate leaf flower this side also okay. on gate leaf flowers actually uh, they look like a curl paintings but this is not a curl paintings uh, these were a real stone it's a real gems and those day all stone came from different different foreign country and there's a red flower it's called red coral the stone name is red coral and this stone naturally glowing in moonlight when moonlight came in night time and in moonlight the animal look like a lamb and how this stone glowing this thing i will show inside of the taj mahal okay so all stone came from different different foreign country like a yemen belgium uh, uh, south africa i heard that uh, from the muslim it was stolen by the british people 
മുസ്ലിം Why am I Hindu symbol here? Because Shah's and grandmother, Jodha Bai, mm-hmm. August Bai, she was a Hindu. Mm-hmm. She belonged from Rasu's family. So that is why Shah's made a Hindu symbol for respect his grandmother. And before that part, it was gold, but taken by Britisher in London. So when they are ruling India, so all gold and diamond took by that Britisher. Mm-hmm. Okay. And east and side, there's a red building. Uh-huh. Uh, there's a guest house. Uh, there's a royal guest of Shah Jahan. and bathroom bathroom side behind the bridge there's a mosque is there yeah yeah mosque actually those days shahs was praying there but nowadays friday taj is closed okay. but every friday that colony people they will come here and praying inside oh okay otherwise friday is uh, friday taj is closed for visitor okay okay and see i will show you the bank see right now here uh, here you can see the side of zigzag count how many faces are here see on rand moon nal 1 2 3 4 nal face are 1 2 3 4 okay now just turn back side and come with me please come here now uh, again back and look up and count so you feel more than four design Ooh. you feel uh, like a double design it's at that time a uh, 3d fact 3d oh okay oh. sides are four Mm-hmm. but because of design because of exact you feel more than four oh, okay. it's a 365 year old 3d oh, okay how about you now you are thinking we have a 3d mm-hmm. those are already it came okay time okay what's the next i show you something it's nice aanu alle sambhav pa sambhav etra yallu idu thande 1 2 3 4 4 katta aanu ini back lot varumba adu etta aayittu maaru ഇതാണ് സംഭവം ത്രീ ഡി സിംഗിൾ പീസ് അല്ലേ സിംഗിൾ പീസ് ഈവൻ ഇറ്റ് മീ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രോം ഹിയർ ദിസ് ഫുൾ സ്ലാബ് ഗോയിങ് ടു ദിയർ ഓക്കെ വൺ പീസ് ഫ്രോം ദി ഫ്രോം ഹിയർ ടു ദിയർ made by two piece only okay can you see one line is there oh the dekka vatta piece aanu kata idu otte the chisel this the pottale velunnirikkana idu vera ithrayum valiya katta otte piece aanu ithrayum varsham munne idu ingane idakke undakiyanda the royal guest house aanu again so nammala velil vecha oru center kaanichayirunnu aa center mudhal ee agam kaanunna adotte ee nadakkude ulla ee വെള്ളത്തേട്ടത്തിൻ്റെ അത് സെൻ്റർ ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് ആ മുന്താസ് കിടക്കുന്നത് വരെയുള്ള ഫുൾ സെൻ്റർ അലൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒറ്റ ലൈൻ പോലെ കുറേ മീറ്റർ ദൂരമുള്ള സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ അല്ലേ ഉള്ളിലേക്ക്
ഇടയ്ക്ക് കയറണമെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഷൂ കവർ ഇടേണ്ടി വരും ഷൂ കവർ ഇതാ വാങ്ങാൻ കിട്ടും പത്ത് രൂപയേ ഉള്ളൂ അപ്പം അത് വാങ്ങി ഷൂ ഇട്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി വിടത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ഷൂ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇതാ താഴോട്ട് പോകാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സി ഇൻസൈഡ് താജ്മഹൽ ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണാനുള്ളത് ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഉള്ളിലേക്ക് പോകാനുള്ള എൻട്രി ഫീസ് ഇരുന്നൂറ് രൂപ ടിക്കറ്റ് എടുത്താൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു പാർട്ടിയിലൂടെ പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇല്ലാത്തവരിങ്ങനെ വെളിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള പാർട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതകത്തേക്കുള്ള വഴിയാണ് ഇതാ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടിക്കറ്റ് എടുത്തവർക്ക് മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പം നിങ്ങൾ അകത്ത് എത്താറായിരിക്കുകയാണ് അകത്ത് ഫോട്ടോഗ്രാഫി അലൗഡ് അല്ല എന്നാണ് അകത്ത് പോയിട്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം മാർപ്പിള് നൈറ്റ് ടൈമിൽ ഇതുപോലെ തിളങ്ങുന്നാണ് പറയണേ താജ്മഹാളിന്റെ ബാക്ക് സൈഡാണിത് ഇത് ആ കാണുന്നതാണ് ആഗ്ര ഫോർട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അത് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഇത് യമുന നദിയാണ് അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് താജ്മഹാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് പണിയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ ബേസ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ യമുനയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന ആ ചേട്ടനും ഗൈഡും ബ്രോ ഇവർ നെയിം എൻ്റെ പേര് സുമിത് ആഡ്വാണി ഓ ഓക്കെ മലയാളം ചേട്ടാ എങ്ങനെയുണ്ട് രാജ്മഹാൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഗൈഡ് എപ്പോഴും നമുക്ക് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമുക്കൊരു കൂടുതലൊരു ഗൈഡ് വരുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് കാര്യം നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയത്തില്ലാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും വലിയ പൈസയും ഇല്ല ഇല്ല ഇപ്പം രാജ്മഹാളിൽ നിന്ന് ഇത് അടുത്ത് ആഗ്ര ഫോർട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് ആവുന്ന ഭയങ്കര വെയിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വെയിൽ ഐഫോണും ചൂടായി ഗോപ്രോയും ചൂടായി ഹീറ്റായിട്ട് ഓഫ് ആവുകയാണ് അത്രയും ചൂടാ അങ്ങനെ ഇന്ന് നേരത്തെ എത്തിയതായിരുന്നു ഇന്ന് സൺഡേ ആണ്ട് ഏതൊക്കെ വലിയ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരണമുണ്ട് അല്ലാത്തവർക്ക് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരുന്നു ജന ഇവിടെ നിറച്ച് വന്ന് കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ഇന്ന് ഒക്ടോബർ പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നാണ് കേട്ടോ സൺഡേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ അതാ കുതിര വണ്ടിയും ചെറിയ വണ്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് പത്ത് രൂപ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആഗ്ര ഫോർട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ആഗ്ര ഫോർട്ടിലെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാ